À ce jour, le dossier Dabo Boukari, Thomas Sankara, Norbert Zongo, le dossier des victimes de l'insurrection populaire et du push traîne toujours dans les couloirs de la justice. Est-ce normal, camarade Est-ce normal, camarade Et pourtant, bon nombre de dossiers auraient dû connaître un traitement sérieux après l'insurrection héroïque de notre peuple et la dissolution du RSP. Mais hélas, mais hélas camarades, l'impunité à la peau dure et les nouveaux anciens dirigeants actuellement au pouvoir semblent la consacrer. Accepte-nous cela camarades Est-ce que nous accepterons cela camarades sur le dossier Norbert Zongo en particulier, depuis l'annonce le 10 décembre 2015 par les autorités de la transition de l'inculpation du soldat Christophe Kombasseri, du caporal Wambaspa Nakulma et du sergent Banagulo Yaro, c'est un silence radio, un silence macabre, insultant, inacceptable indigne d'institutions se proclamant républicaine, mais qui en réalité, depuis plus d'un quart de siècle, se nourrissent d'impunité des crimes de sang et des crimes économiques, et s'illustrent par leur incapacité congénitale à résoudre les problèmes essentiels auxquels se trouvent confrontées nos populations de villes et de campagnes. Il apparaît aujourd'hui plus qu'évident que le traitement des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques connaît les mêmes misères que sous le règne du CDP de Blaise Compaoré. Comme si les nouveaux anciens acteurs de premier plan de la scène politique avaient quelque chose à se reprocher et donc à cacher. 